Schalvea kocht. Heute Kraut und Hack griechischer Art. Los geht's. Als allererstes wird der Kohl gehackt. Das ist ein Urkohl in diesem Fall. Der ist etwas süßlicher, aber sehr lecker. Strunk raus. Ist ein bisschen wehrhaft, nochmal nachschneiden. Hier das Stück habe ich schon mal angefangen. Schön in feine Streifen schneiden. Das lässt sich dann besser essen hinterher. Nochmal von der anderen Seite. Den Linkshänder, das sieht man so besser, glaube ich. Schön fein. Wer es noch feiner kann, sehr gerne, kein Problem. Schön auf die Finger aufpassen. Etwa 500 Gramm Kohl. Dann kommen die Zwiebeln. Schälen. Streifchen reinschneiden. Halbieren und würfeln. Strunk weg. Funktioniert wunderbar. Schälen. Streifchen rein. Halbieren und würfeln. Wenn man den Strunk so in der Hand hält, hat man erstens was zum Festhalten und zweitens kann man den dann einfach in den Müll schmeißen. Dann machen wir eine Gewürzmischung. Petersilie, Thymian, bisschen wehrhaft. Oregano kommt auch ein Esslöffel rein. Das ist alles ziemlich eins zu eins vom Verhältnis. Rosmarinpulver, ein bisschen weniger. Da kommt noch frischer rein. Und noch Paprikapulver. Das kommt zur Seite und weil der Strom ausgefallen war, musste der Gaskocher ran. Wir hatten keinen Strom an dem Tag. Normalerweise koche ich auf dem Zerranfeld. Machen wir ein bisschen Öl in den Topf, Fenster auf, dünsten die Zwiebeln an. Wenn das soweit fertig ist, kommt das Hack rein. Eine gute Portion Salz. Schön anschmoren. Dann das Kraut dazu. Frische Minze rein. Frischen Rosmarin. Und die Gewürzmischung. Erstmal nur ein Esslöffel. Später können wir mehr dazu tun. Und dann wird das kochen gelassen. Schön Deckel drauf. Nach etwa einer halben Stunde Deckel wieder runter. Wunderschön. Ein bisschen Wasser rein, um der ganzen Sache eine Soße zu geben. Fertig! Fehlt die Beilage. Wir machen nur Tomatenreis. Das ist ein Teil Reis, zwei Teile Wasser. Tomatenmark, eine gute Portion. Nochmal eine anständige Ladung Reis. Kochen lassen. Und dann sieht das so aus. Mit dem Salz drin, super schön. Kann man auch Brühe nehmen. Essen fertig. Voilà! Guten Appetit!